வெல்கம் டு தி இம்பெர்ஃபெக்ட் ஷோ நான் உங்கள் நண்பன் சரண் உங்கள் அன்பு நண்பன் ஷா இன்னா ரொம்ப நாள் கழிச்சு என்ட்ரி கொடுத்துருக்கோம் ஓபனிங்ல நம்ம வந்து யாரை வச்சு ஓபன் பண்ணப் போறோம் யார் நீ என்னுடைய அன்பு தம்பி அதனால வந்துட்டு நான் சொல்லவா ஓ தம்பி ரைட் அவர் தம்பி துரை அவர் வச்சே பேசுறோம் அவர் என்ன நானே கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சைலண்டா தான் இருந்தாரு திடீர்னு பார்த்தா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கோமால இருந்து எஞ்சி வந்த மாதிரி திடீர்னு பார்த்தா பாஜக இப்படி பண்ணிக்கிறது அப்படி பண்ணிக்கிறது உங்களே நாங்கள் விட மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா பயனமா பேசிட்டு இருக்காரு பாஜக அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொன்னா அப்படி பொங்கி பிரவாகமா ஆயிடுறாரு இந்த இடஒதுக்கீடு பிரச்சனை அப்பெல்லாம் வந்துட்டு அவர் பேசுனது வந்து உண்மையாவே நேற்று வரைக்கும் பாஜகவுடைய தோல்ல வந்து ஏறி சவாரி செஞ்சிட்டு இருந்தவர் இன்னைக்கு வந்துட்டு பாஜக எதிராக அவ்வளவு விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் வந்து இந்த இடஒதுக்கீடு விஷயமா பேசின ஸ்பீச் உண்மையிலே வந்துட்டு அது வந்து வரவேற்கத்துக்கு ஒரு விஷயம் ஆனா பாஜக போய் போய் நீ போய் சொல்லி நினைச்சுக்கவேன் ஓமையிலையும் பாஞ்சிருவாரு அந்த அளவுக்கு இப்ப சமீபத்துல லேட்டஸ்டா ஏன் பாஞ்சாருனா ஆடிட்டர் குருமூர்த்தி இருக்காருல ஆமா அவர் ஏதாவது ஒண்ணு எப்பயாவது வந்துட்டு ஒரு குண்டத்துக்கு போட்டுட்டே இருப்பாரு இப்ப லேட்டஸ்டா ஒரு விஷயம் என்னன்னா தமிழகத்தில் பாஜக காலுன்றனும்னா அதிமுகவுடைய துணை தேவை அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தோட சொன்னோடனே இவர் வந்து அதுக்கு எதிர்மணி ஆற்றிருக்காரு எப்படின்னா அவங்கள வந்து தோல்ல சுமக்கிற அளவுக்கு நாங்க கிடையவே கிடையாது அந்த பாவத்தெல்லாம் நாங்க சுமக்க மாட்டோம் ஆமா இவங்க பாவமே எவ்வளவு இருக்கு ஸ்டெர்லைட் ஹைட்ரோ கார்பன் எவ்வளவு எட்டு வழி சாதனை எவ்வளவு இருக்கு இதுல இவங்க இருந்து சேர்த்து சுமந்தாங்கன்னா கஷ்டமா இருக்குல்ல அப்படி போற அந்த அந்த இதை சொன்னோடனே பாவம்னு சொல்லிட்டு பாஜகவை சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கர இதாயிடுச்சு கோ கோபம் ஆயிடுச்சு அதுக்கு பதிலுக்கு வந்துட்டு நம்ம பாஜகவுடைய மாநில பொருளாளர் எஸ் ஆர் சேகர் ஒருத்தர் இருக்காரு சேகர் அந்த பேர் எங்கயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கேன் எஸ் வி சேகர் இல்லப்பா எஸ் ஆர் சேகர் அவர் வந்து ஏங்க அவர் சொல்ற அளவுக்குலாம் ஒண்ணும் இது கிடையாது நல்லா யோசிங்க அவர் வந்து அதிமுகவா தம்பிதுரைங்கிறவர் அதிமுக மாதிரியே இல்ல அவருடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா திமுகவுடைய ஸ்லீப்பர் செல் மாதிரியே இருக்கு அவர் சொல்றதெல்லாம் நாங்க சீரீஸ் எடுத்துக்க மாட்டோம் அவருடைய ஓனர் வர சொல்லுப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி அதிமுகவுடைய தலைமை அந்த ஒருங்கிணைப்பாளர் துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் இவங்க இருக்காங்கல்ல ஓ பி எஸ் சிபிஎஸ் அவங்க சொல்லட்டும் இவர் ஏன் வந்து தொடர்ந்து வந்து எங்களை எதிராகவே பேசிட்டு இருக்கணும் இவரெல்லாம் நாங்கள் ஒரு பொருட்டாவே மதிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு கண்டிப்பா இப்படி போயிட்டு இருக்கு இந்த ஒரு நிலைமை இதுக்கு இடையில பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம குருமூர்த்தி சொன்னார்ல அதுக்கு வந்து நம்ம ஜெயக்குமார் இருக்காருல அவர் என்ன சொல்ல அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா அது வந்து அவருடைய சொந்த கருத்துங்க அவங்க விருப்பப்படலாம் நாங்க விருப்பப்படணும் அப்படின்ற மாதிரி அதாவது எதையாவது ஒண்ணு எங்கேயாவது ஒரு யாராவது சொல்லிடுறாங்க சொல்லிட்டு அது அவங்களுடைய சொந்த கருத்து சொந்த கருத்து சோக கருத்து அப்படின்னு ஜெயலலிதா உயிரோட இருக்கையில ஒரே கருத்து தான் அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதுதான் எல்லாருமே வந்துட்டு சிறந்தாழ்த்தி செய்வாங்க இன்னைக்கு வந்துட்டு ஆளாளுக்கு ஒரு சொந்த கருத்து அப்படின்னு ஆனா ஆக மொத்தம் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் தெரியுது இந்த கூட்டணி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல வந்துட்டு பயங்கர புகைச்சல் இருக்கு ஆஹ் வந்து பாஜக எதிரான ஒரு நிலைப்பாட்டுலதான் இங்க இருக்கிறவங்களே இருக்காங்க ஜெயக்குமார் சொன்ன அந்த ஒரு விஷயத்துல அது வந்து தேர்தல் நேரத்தில் எடுக்க வேண்டிய ஒரு முடிவு ஓபிஎஸ் சிபிஎஸ் அவங்க கட்சியோட தலைமை தான் அந்த முடிவு எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்களா சோ வந்துட்டு அவங்க எல்லாம் வந்துட்டு உசு பேத்தரவங்கிட்ட உம்முனா கடுப்பு பேத்தரவங்கிட்ட கம்முன்னு இருக்காங்க வழக்கமா <laughs> 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 எடப்பாடி விஷயத்துல வந்துட்டு கொடநாடு விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் தொடர்பு இருப்பது போல் தெரிகிறது மைதா மாவு பிசைகிற மாதிரி உரிய விசாரணை வந்துட்டு நேரம் வரும்போது விசாரிப்போம் அப்படின்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காரு பொதுவா இவர் வந்து இப்படி பேச மாட்டாரே அப்படிங்கிற ஒரு இது வாய்ஸ் கொடுக்கறதுக்கே வந்து பிறந்தவர் மாதிரியே வாய்ஸ் கொடுப்பாரு எங்க போனாலும் ஒரு ஸ்மைலிங்கா ஒரு இது இருக்கும் அறிக்கைனா இவர் தான் டெய்லி எல்லா விஷயங்களுக்கும் அறிக்கை கொடுப்பாரு இந்த விஷயத்துல ரொம்ப ஒரு சைலண்டா ஏதோ ஒரு கீ ரோல் பண்றாரு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா அந்த கொடநாடு அந்த எஸ்டேட் வந்து அந்த சொத்து வந்து இவங்க பேர்ல தான் இருக்கு அதாவது இவங்க கண்ட்ரோல்ல இருந்தது அப்படி இரு அந்த டைம்ல அந்த சம்பவம் நடந்தப்பெல்லாம் இவங்க கண்ட்ரோல்ல தான் இருந்தது அப்படி இருக்கையில அந்த உள்ள என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு என்னென்ன பொருட்கள் இருக்கு வேற எனது விவகாரங்கள் இருக்கா அப்படிங்கறதுலாம் வந்துட்டு இவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படி ஒரு
ஸோ இப்படி ஒரு டைமில் இருந்தப்ப இவர் சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அது டிடிவி இன்னும் ஓப்பனாக பேசலாம் இவர் இவரும் வந்து அந்த விசாரணையெல்லாம் வந்துட்டு பல விஷயங்கள் பேசணும் அப்படிங்கிறது வந்து அப்போ வெளில நிறைய வரும் அடுத்த பொங்கல் வரைக்கும் போகாம கொஞ்சம் சீக்கிரமா ஆமா தீர்ப்பு வரும் அப்படின்னு சொல்லி ஆமா இதுல இன்னொரு விஷயம் தம்பி டிடிவி விட்டா இப்ப கனகராஜன் இந்த டிரைவர் இருக்காருல்ல ஜெயலலிதாவுடைய டிரைவர் அவர் வந்து இந்த விபத்துல இறந்து போனாரு அந்த அவருடைய சகோதரர் தனபால் வந்து இப்ப வந்து உயர் நீதிமன்றத்துல ஒரு வழக்கு போட்டிருக்காரு எங்க அண்ணன் வந்து விபத்துல சாகல காவல்துறை வந்துட்டு விபத்தால் மரணித்தார் அதாவது குடிபோதையில இருந்தாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த வந்துட்டு கொண்டு வர்றாங்க அது வந்து முற்றிலும் ஆஹ் வடிகட்டின போய் ஜமக்காலத்துல வடிகட்டின போய் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்துட்டு அவர் சொல்றாரு அஹ் இப்படி வந்து உயர் நீதிமன்றத்துக்கு போயிருக்காரு காவல்துறை அப்படி இருக்காங்க ஆனா எனக்கு நமக்கு வந்து எழுக்கூடிய ஒரு அடிப்படை கேள்வி என்னன்னா இப்படி குடிப்பழக்கம் உள்ள ஒருத்தரை தான் வந்து ஜெயலலிதா தன்னுடைய டிரைவரா வச்சிருந்தாங்களா இல்ல இன்னொன்னு இவங்க வந்துட்டு அவருக்கு ஓட்டுநர் உரிமையுமே இல்லை அப்படின்னு கூட சொன்னாலும் சொல்லுவாங்க நாளைக்கு ஜெயலலிதாவுடைய கார் டிரைவர்ட்ட ஓட்டுநர் உரிமம் இல்லை அதனால போய் ஒரு விபத்து ஏற்படுத்திட்டாரு அப்படின்னு கூட சொல்லி இந்த கேஸை கூட முடிப்பாங்க ஸோ இப்படி ஏகப்பட்ட சந்தேகங்கள் கேள்விகள் நமக்கு எழுது சாமானிய மக்கள் எல்லாருக்குமே இது எழும் இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல வேண்டிய இடத்துல இருக்கிறது நம்ம எடப்பாடி தான் அப்பாராவு தான் சொல்லுங்க நீங்க தான் வந்துட்டு உங்க மேல இருக்கக்கூடிய அந்த கரையை வந்துட்டு நீங்க தான் போக்கணும் எப்படி போக்கு போக்குவீங்க அப்படிங்கிறத நாங்க வந்து வெயிட்டிங் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆனா இந்த கொடநாடி இஷ்யூல வந்துட்டு வாழையார் மனோஜும் சயனும் வந்துட்டு நேற்று ஆஜராகணும்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதை பத்தி ஏதாவது அப்டேட் இருக்கு இன்னைக்கு ஆஜராகிட்டாங்க இங்க மேஜிஸ்ட்ரேட் மலர்விழி வந்துட்டு பத்தாயிரம் ரூபாய் சூரியட்டையும் இங்க ரெண்டு பேரு சூரிட்டி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தோட பிணையோட அவங்க வந்துட்டு விடுவிக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தாங்க ஆனா அரசு தரப்புல இருந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் பிணையில விடக்கூடாது அப்படிங்கிறத ரொம்ப தீவிரமா இருக்காங்க ஸோ ஒரு பரபரப்பு இப்ப போயிட்டு இருக்கு இப்ப ஜஸ்ட் நோ வரைக்கும் அதுதான் விஷயம் விஜயபாஸ்கர் இருக்காருல போக்குவரத்து என்ன பண்ணிருக்காங்க பரிதாபங்கள் கடந்த ஒரு நாலு நாளாவே நடந்துட்டு இருக்கு ஆமாங்க ரொம்ப ஒரு சோகம் ஒவ்வொரு வாட்டியுமே பெஸ்டிவல் டைம்ல பாத்தீங்கன்னு பேட்டி கொடுப்பாரு அவர் போய் முதல் ஆளாக போய் மைக்கை வாங்கிட்டு இந்த வருடம் தீபாவளி எனக்கு கோயம்பேட்டில் தான் இந்த வருடம் பொங்கல் எனக்கு கோயம்பேட்டில் தான் அப்படிலாம் சொல்லுவார் சரி இப்படிலாம் ஒரு மக்கள் பணி செய்யக்கூடிய ஒரு ஆளாக இருக்காரு அப்படின்ட்டு சில்லறை செதற விடுவாங்க ஆனால் என்னென்னா போயிட்டு திரும்பி வர்றாங்கல்ல அந்த மக்கள் ஆமாம் அவங்கள வந்து கண்டுக்க மாட்டாங்க அதுக்கான திட்டங்களோ ஒரு முறையான ஒரு வரைமுறைப்படுத்தப்பட்ட எந்த ஒரு பிளான் எதுவுமே இருக்காம அப்படி விட்டுறது போகையில் அவ்வளோ சிறப்பு பேருந்துகள்லாம் கரெக்டாக போய் அதெல்லாம் உண்மையாவே பாராட்ட வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் நிறையா பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க திரும்பி வரையில உருளாரி கரும்புலாரியை பிடிச்சி வர வேண்டியது ஆமா வந்து என்னன்னா ஒரு முக்கியமான சில வண்டிகள் வரையில கிண்டியை தாண்டி முன்னாடி பெருங்களத்தூர் இந்த மாதிரி எங்கேயாவது சம்பந்தம் இல்லாத இடத்துல இறக்கி விடுறது இந்த பக்கம் இருந்து மாதவரம் முன்னாடி இறக்கி விடுறது இப்படி ஒரு சம்பவங்கள்லாம் இப்ப வந்து நடந்திருக்கான் நிறைய மக்கள் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதனால அங்கிருந்து சென்னைக்குள்ள ரீச் ஆகிறதுக்கே ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம்லாம் எடுத்திருக்காங்க ஸோ போகதான் தாமதமாகவும் வர அதுக்கு அதுக்கு அது முறையான ஒரு சிறப்பு பேருந்துகள் வசதி இதெல்லாம் பண்ணியிருந்திருக்கலாம் கோயம்பேடு ரீச் ஆகிற வரைக்கான விஷயங்கள் பண்ணியிருந்திருக்கலாம் அதை பண்ணல இவங்க நாங்கள் முதல்ல ஓப்பனிங்லாம் நல்லா தான் இருக்குது பிடிச்சி தான் தெரியல ஜெயபாஸ்கர் அடுத்த முறையாவது ஃபெஸ்டிவல் டைமில் இப்படி வந்து பேட்டி மட்டுமே கொடுக்காம அதை செயல்படுத்துங்க ஏதாவது ஒரு திட்டம் கொண்டு வாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கும் ஆனால் ம் எத்தனை நாள் போனாலும் சரி நான் பின்னாடியே வருவேன்ற மாதிரி இந்த ஸ்டெர்லைட் நியூஸ் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கு நேற்று கூட பார்த்தீங்கன்னா நேற்று நேற்று நைட் வந்து சந்தோஷ் அப்படின்றவர் அது மாணவர் அமைப்பின் தலைவர் அவர் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பிடிச்சி அப்படி பிடிச்சி ஜெயிலில் போடுங்க சார் இந்த மாதிரி போட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நீ காலையில் கூட ரெண்டு பேரும் கைது பண்ணியிருக்காங்க ஆமாம் 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 ஸ்டெர்லைட் மக்கள் எதிர்ப்பு கூட்டமைப்பு இருக்குல்ல அதோடைய சட்ட ஆலோசகர்கள் ரெண்டு பேர் ஹரிராகவன் அப்புறம் மைக்கை அப்படி மைக்கை இந்த ரெண்டு பேரையும் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இன்னைக்கு காலையில் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இதனால தூத்துக்குடி பண்டாரப்பட்டி மக்கள் வந்து கிராம மக்கள் வந்துட்டு தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு இருக்காங்க இங்கே சாலை மறியல் ஆமாம் சாலை மறியல் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஏன் திடீர்னு வந்துட்டு காவல்துறை இப்படி ஒரு திடீர்னு மறுபடியும் ஸ்டெர்லைட் விஷயத்தை எடுத்துட்டு இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எனக்கு என்னென்னா அந்த எப்படி பார்த்தாலும் நம்ம அப்பாராவுடைய அரசாணையை வந்துட்டு அப்படி செயல்படுத்தணும் பங்கு வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப கவனமா இருக்காங்க காவல்துறை அப்படிங்கிற
நேற்று இரவு பெண் குழந்தை அந்த குழந்தை வந்துட்டு இந்த உலகத்தை வந்துட்டு பார்க்க வந்திருக்கு உண்மையாகவே அந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இம்பர்ஃபெக்ட் ஷோ சார்பாக வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுவோம் எடை குறைவாக பிறந்திருக்கிறதுனால ஒரு பத்து பேர் கொண்ட குழு மருத்துவர்கள் குழு வந்துட்டு வந்து ரொம்ப ட்ரீட்மெண்ட்லாம் வந்துட்டு கொடுத்துட்ருக்காங்களா மதுரை ராஜாஜி மருத்துவமனையில் அந்த சிசு அந்த குழந்தை இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு தகவல் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த ஹெச்ஐவி நோய் தொற்றோ மஞ்சள் காமாலை தொற்றோ வந்துட்டு இதாயிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தடுப்பூசிலாம் வந்து போட்டிருக்காங்களாம் எதாக இருந்தாலும் ஒரு நாற்பத்தைந்து நாட்களுக்கு அப்புறம் தான் இந்த குழந்தைக்கு வந்துட்டு ஹெச்ஐவி தொற்று இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தெரிய வரும் ஸோ நம்ம வந்து மனமுருகி வேண்டிக்குவோம் அந்த குழந்தைக்கு அப்படி எதுவும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து நாம பார்க்க போறது எவன் பார்த்த வேலடா இது நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டென் இயர்ஸ் ரெண்டு தான் ஓ டென் இயர்ஸ் சேலஞ்ச் அதை வச்சு நிறைய மீம்ஸ் வந்துருக்கு ஓகே மதுரவாயல் பாத்துருக்கீங்களா ஆ ஓகே அந்த பாலம் அந்த மதுரவாயல் பாலம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல எப்படி இருந்துச்சோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் அப்படியே தான் இருக்கு இவ்வளவு கட்டிட்டாங்க அப்படியே தான் பாரு டென் இயர்ஸ் சேலஞ்ச் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல பெட்ரோல் உடைய விலை வந்து நாற்பத்தி நாலு புள்ளி எழுபத்தி ரெண்டு காசு இப்ப வந்து எழுபத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சு காசு இடையில தொண்ணூறு வரைக்கும் போயிட்டு வந்துச்சு அதை விட்டீங்க ஆக ஜெயலலிதா பதவி விலக வேண்டும் அப்படின்னு அன்னைக்கு சொன்ன ஸ்டாலின் இன்னைக்கு வந்து ஆக எடப்பாடி பழனி பதவி விலக வேண்டும் அப்படின்னு இருக்காரு இப்ப ஸ்டாலின் இப்ப நான் வந்து திக்கிட்டா நினைச்சுப்பீங்க அவரோட மாடுலேஷன் எடுத்த வேற ஒண்ணும் இல்ல நல்லா சமாளிக்கிறடா டென் இயர்ஸ் சேலஞ்சில் இது ஒரு புது தினுசு இப்படி இருந்தவங்க இப்படி ஆயிட்டாங்க எப்படி இருந்த நாங்க இப்படி ஆயிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எப்படி இருந்தோம் இப்படி ஆயிட்டோம் ஆமாம் ரைட்டு ம் அடுத்த மீன்ஸ் பார்த்தீங்களா இலை வந்து தாமரையாக மலர்ந்து நிற்கிது தம்பிதுரைக்கு பார்த்தா இதை பார்த்தேன்னு வச்சுக்கவேன் அப்படி கடிச்சிருவாரு தாமரையா அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது பீட்ஸ் ஆஃப் த டே இன்று கிச்சுக்கள் பாஜகவுடன் கூட்டணி குருமூர்த்தி விரும்பினால் போதாது நாங்களும் விரும்ப வேண்டும் ஜெயக்குமார் ஜெயக்குமார் சொல்லிருக்காங்க ஆமா அவசரப்பட்டிய குமார் வீட்டுக்கு ரைடு வருமே குமார் செந்தட்டி கால செவத்த கால உஷாரா இருந்திருக்கீங்க பொருளாதாரத்தில் இந்தியா வேகமாக வளர்கிறது வெங்கையா நாயுடு தம்பி டீ இன்னும் வரல இந்தா மாட்டோம் அண்ணா அடுத்தது நம்ம அவார்டு ஆஃப் த டே செக்மெண்ட்குள்ள வந்துட்டோம் ஸோ இன்றைய விருது யாருக்கு வருது இன்றைய விருது வந்து தம்பி துறைக்கே கொடுக்கலாம் அப்படின்னு தோணுது தம்பி ஏன்னா ஏன்னா தம்பின்னு ஆரம்பித்தோம் தம்பி துறையிலேயே ஆரம்பித்தோம் தம்பி துறையிலே முடிச்சிடலாமே லாஜிக்கு ரைட் ரைட் ஏன்னா ஊர் பக்கம் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க என்னென்னா ஒட்டு கோவணத்தோட படுத்து கிடந்தானா ஒருத்தன் இழுத்து போத்திட்டு தூங்குனா தூங்குனானா இன்னொருத்தன் அவங்ககிட்ட போய் ஆமா அந்த கதையா இருக்கு ஏற்கனவே வந்து கட்சியோடைய நிலைமை வந்து ரெண்டு கட்சிகளுடைய நிலைமை அந்த சிந்தலையா இருக்கு தமிழ்நாட்டில் நோட்டாவுக்கே வந்துட்டு பயங்கரமா ஒரு போட்டி ஓடக்கூடிய பாஜக இங்க வந்து ஆக்சிடென்டல் சீஃப் மினிஸ்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் ஆக்சிடென்டான ஒரு கவர்மெண்டே நடந்துட்டு இருக்கு இப்படி ஒரு சூழல் நாளைக்கு ஆமா இப்படி ஒரு சூழல்ல இவங்க வந்து சீச்சி இந்த பழம் பொழிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் தொடர்ந்து வந்து கூட்டணிக்குள்ள அந்த கல்ல அறிஞ்சுக்கிட்டே இருக்காரு நம்ம தம்பித்துறை இப்படி ஒரு விஷயம் ஆனா வந்து அந்த பதவி துணை சபாநாயகர் மக்களவை துணை சபாநாயகர் பதவியே வந்து இவங்க மூலமா தான் பாஜக ரெக்கமெண்டேஷன்ல தான் வாங்கினாரு அவங்க மேலேயே சவாரி செஞ்சுட்டு அவங்களே வந்து பஞ்சு கொடுக்குறாரு எப்படி இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனாலயே அவருடைய அந்த பல ரூபங்களுக்காகவே நம்ம வந்து ஒரு விருது கொடுக்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு கண்டிப்பா இவ்வளவு நாளா எங்க சார் போயிருந்தீங்க அப்படிங்கறத வந்து அவருக்கு விருதா கொடுக்கலாம் ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் அந்த இடஒதுக்கீடு பத்து சதவீதம் மேல் சாதனையிருக்கான அந்த இடஒதுக்கீடு பிரச்சனையில வந்துட்டு அவர் பேசின அந்த பேச்சு வந்து அதையுமே வந்துட்டு இந்த கேள்வியாவே கேட்டுடலாம் இவ்வளவு நாளா எங்க சார் போயிருந்தீங்க சைலண்ட் மோட்லயே இருந்துட்டு இவ்வளவு ரூபங்களை காமிக்கிறீங்களே அப்படிங்கறதே வந்துட்டு அவருக்கு விருதா கொடுக்கலாம் சோ இவ்வளவு நாளா எங்க சார் போயிருந்தீங்க அவார்ட் கோஸ் டு தம்பி துறை தொடர்ந்து விடன் எப்படி பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க கூடவே சப்ஸ்கிரைபர் சேர்த்து பண்ணுங்க